മലങ്കരയുടെ മക്കൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം മലങ്കരയുടെ വാണിജ്യ വിഭവങ്ങളെ തേടി വിദേശത്ത് നിന്ന് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും റോമിൽ നിന്നും പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ കപ്പൽ വഴിയായി മലങ്കരയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇവരെല്ലാം വന്നിരുന്നത് ഒരു കപ്പൽ പാതകളിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മലങ്കരയുടെ ജലപാതകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം മലങ്കരയുടെ വാണിജ്യ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കയറ്റുമതിയും ഇറക്കുമതിയും എല്ലാം നടന്നിരുന്നതും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതും കപ്പൽ മാർഗത്തിലൂടെയായിരുന്നു ആളുകൾ വന്നിരുന്നതും കപ്പൽ വഴിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കപ്പൽ മാർഗത്തിൽ ഒരു പാത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പാതകളെക്കുറിച്ച് ജലപാതകളെ കുറിച്ച് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കാം അതിനു മുമ്പായി ആരായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന കപ്പലോട്ടക്കാർ വിദേശത്ത് നിന്നും വന്ന ആദിമ കപ്പലോട്ടക്കാർ ഒരു പക്ഷേ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ആയിരിക്കാം ബി സി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതലെങ്കിലും ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരമുണ്ട് നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം ആ പ്രദേശത്തു നിന്നും ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്നും ചെകഞ്ഞെടുത്ത എസ്കവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പല സൂചനകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മലങ്കരയുമായി ഒരു ബന്ധം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോപിക്കാം ഈജിപ്റ്റിൽ കണ്ട പല തോണികളുടെ രൂപങ്ങൾ ഈജിപ്റ്റിലെ ചില ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈജിപ്റ്റിലെ അന്നത്തെ കപ്പലോട്ടക്കാർ ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഫറവോൻ്റെ ഈജിപ്റ്റിലെ ആളുകൾ വാണികർ ഒരു പക്ഷേ വന്നിരിക്കാം പക്ഷെ സ്ഥിരീകരിക്കത്തക്ക തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് നൽകാനാവില്ല ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതാണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലോട്ടക്കാരാണ് ഫിനിഷ്യ ഫിനിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ലബനൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊട്ട് വടക്ക് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് രാജ്യമാണ് ലബനൻ ലബനൻ എന്ന രാജ്യം അന്ന് ലബനൻ എന്ന പേരിലല്ല ഫിനിഷ്യ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ വലിയ നഗരമായ കാർത്തേജ് നഗരം ആ കാർത്തേജ് നഗരം ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ഫിനിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് പക്ഷേ ഫിനിഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം ആഫ്രിക്കയുടെ വടത്ത് വട വടക്ക് ഭാഗത്തോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ കാർത്തേജ് നഗരത്തിൽ നിന്നും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പിടി സൂചനകൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലുകൾ കപ്പലോട്ടത്തിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന വിദേശ വാണിജ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഫിനിഷ്യന്മാർ ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലുകൾ കേരളത്തിൽ വന്നതായി ബൈബിളിൽ സൂചന കാണുന്നു ഫിനിഷ്യ എന്ന വാക്കല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അന്നത്തെ അവിടുത്തെ രാജ്യമായിരുന്ന ടയർ രാജ്യം ടയർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് ഹീരാം എന്ന രാജാവ് ശലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ ഇസ്രയേൽ രാജാവായ യഹൂദൻ്റെ രാജാവായ ശലോമോൻ്റെ സാമന്തനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹീരാമിൻ്റെ കപ്പലുകൾ തർഷീസ് കപ്പലുകൾ ഓഫിറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫിർ കപ്പലുകൾ തർഷീസ് കപ്പലുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ തർഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെ ഓഫിർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുൻകാലങ്ങളിൽ പത്തിരണ്ടായിരം വർഷം മുൻപേ സോഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് ഭാരതത്തിന് മൊത്തമായി സോഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അത് ഓഫിർ ആകാം അത് കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ ബേപ്പൂരാകാം അതിനേക്കാൾ സാധ്യതയുള്ളത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വിഴിഞ്ഞത്തിന് അടുത്തുള്ള പൂവാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആയിരിക്കാം പൂവാർ ഓഫിർ ഒരുപക്ഷെ വിഴിഞ്ഞം പൂവാർ മേഖല ആയിരുന്നിരിക്കാം വിഴിഞ്ഞം ഒരു സ്വാഭാവിക തുറമുഖം കൂടിയാണല്ലോ അവിടേക്കായിരിക്കാം എന്ന സൂചന രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ആ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും രാജാവിന് സമുദ്രത്തിൽ ഹീരാമിന്റെ കപ്പലുകളോടുകൂടെ തർസീസ് കപ്പലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശലോമൻ രാജാവാണ് കിങ് സോളമൻ ദാവിദിന്റെ പുത്രൻ കിങ് സോളമൻ അപ്പൊ ശലോമോൻ രാജാവ് വളരെ ആർഭാടപൂർവ്വം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമന്തനായ ഹീരാം കപ്പലുകൾ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന 
വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു ദന്തം മയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുരങ്ങ് മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് മലങ്കരയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യ ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലോട്ടക്കാരെ കുറിച്ചൊരു സൂചന കിട്ടുന്നു അക്കാലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ വളരെയേറെ ദൂരം പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലോട്ടക്കാർ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ബൈബിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ അതായത് ഒരിക്കൽ കപ്പൽ ഇവിടം വരെ വന്ന് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒന്നര വർഷമെടുക്കും ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മറ്റൊരൊന്നര വർഷമെടുക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അപ്പോൾ കരപറ്റി വന്നിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലുകൾ അപ്പോൾ ഫിനിഷ്യൻ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈജിപ്ഷ്യൻ കപ്പലുകൾ വന്നിരിക്കാം അതിന് തെളിവുകളില്ല ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലുകൾ വന്നതിൻ്റെ തെളിവ് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബൈബിളാണ് ഇവർ വന്ന വഴികളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇവർ വന്ന വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കര പറ്റിയുള്ള വഴികൾ അവർ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിനിഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്താണ് മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തു നിന്നും ഒന്നുകിൽ ചെങ്കടൽ തുറമുഖങ്ങളായ ബെർണിക്കായിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് മിയോസ് ഹോർമോസിലേക്കോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് തുറമുഖങ്ങളിലേക്ക് വരണം ഈ രണ്ട് കടലിടുക്കുകളും കടന്ന് വലിയ സമുദ്രത്തിൽ അറബിക്കടലിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ഒമാൻ തീരം ചുറ്റി ഇന്നത്തെ ഇറാൻ്റെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടി കടന്നു വന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ തുറമുഖങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധു നദി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രദേശത്തോട് സിന്ധു നദീമുഖം കടന്ന് ഇന്നത്തെ ബോംബെ കല്യാൺ ബർഗാസ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രദേശം കടന്ന് തെക്കോട്ട് വന്ന് കൊങ്കൺ കോസ്റ്റ് വഴി ഗോവ കർണാടക മംഗലാപുരം തീരത്തെത്തി അവിടുന്ന് തെക്കോട്ട് മുച്ചറി പട്ടണത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അതാണ് അന്നത്തെ ഒരു ഫിനിഷ്യൻ കപ്പലുകൾ വന്നിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഫിനിഷ്യൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഈ അറബി അറബിയൻ അറബികൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഫിനീഷ്യയും അറബി തന്നെയാണ് എങ്കിലും അറബി നാട് എന്ന് പറയുന്നത് സുമേറിയൻസ് ബാബിലോണിയൻസ് മെസപ്പൊട്ടേമിയൻസ് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളാണ് ബാബേൽ നഗരം ബഗ്ദാദിൻ്റെ നിനവേ ബഗ്ദാദ് ആ പ്രദേശങ്ങൾ അതുപോലെ പേർഷ്യൻ പേർഷ്യൻ എംപയറിൻ്റെ കാലഘട്ടമായിരുന്നല്ലോ ആ ബി സി ഒരു ഒരു അഞ്ച് ആറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പേർഷ്യൻ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം പേർഷ്യൻ ആൻഡ് അറബ് പ്രദേശങ്ങൾ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലേക്ക് അവരുടെ ചരക്കുകൾ എത്തുകയും ആ ചരക്കുകളുമായി അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയോ പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ വഴികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത് ഫിനീഷ്യൻ കപ്പലുകൾ വന്ന ഏതാണ്ട് അതേ വഴിയിൽ കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം അറബി കപ്പലുകളും വന്നിരുന്നത് ഒരു ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ അറബികളായി കച്ചവടത്തിൻ്റെ കുത്തക അത് റോമൻ കാലഘട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബി സി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് റോമൻ കാലഘട്ടം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുൻപ് മലങ്കരയുമായിട്ടുള്ള വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം അറബികൾക്കായിരുന്നു അറബി കച്ചവടം പിന്നീട് നമ്മൾ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വീണ്ടും അറബി കച്ചവടം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അറബികളാണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അറബികൾ വലിയ വിലക്ക് സാധനങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിച്ചിരുന്നു കൊള്ള ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ് അറബികൾ അവർ വന്നിരുന്ന വഴിയും കര പറ്റിയുള്ള വഴിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് റോമൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് റോമൻ വ്യാപാരം വരുന്നത് അതൊരു നിർണായക സംഭവമാണ് അതായത് അറബികളുടെ കൊള്ള സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ റോമിൽ തന്നെ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി റോമാക്കാർക്ക് കുരുമുളക് കൂടിയേ കഴിയൂ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടിയേ കഴിയൂ എന്നാൽ അത് ലാഭകരമായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് റോം നേരിട്ട് മലങ്കരയുമായി ഒരു വ്യാപാര പാത തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് റോമൻ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയത് റോമൻ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ നമുക്കിപ്പോഴുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവുകളെ കുറിച്ച് കണക്കുകളുണ്ട് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പാതകളെ കുറിച്ചുണ്ട് അത് വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് എഴുതിയ ആളുകളുണ്ട് നല്ല വ്യക്തമായ ഒന്നാന്തരം തെളിവുകളാണ് റോമൻ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് പിന്നീട് അതിനൊക്കെ ശേഷം സഞ്ചാരികളായിട്ട് വ്യാപാരികൾ
ഒന്നുകിൽ സഞ്ചാരികളാണ് വ്യാപാരികളായിരുന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരുപക്ഷെ വ്യാപാര കപ്പൽ ലേറി ആയിരിക്കും അവർ വന്നത് ആദ്യം ഇതേക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത് ഹെറോഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ബി സി നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു സൂചന പറയുന്നു പക്ഷേ വ്യാപാരത്തിന് തോതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചൊരു കേരളത്തെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന മാത്രം പറയുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായി കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചേരനാടിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സ്ട്രാബോ ആണ് സ്ട്രാബോ ഗ്രീക്കുകാരനായ സ്ട്രാബോ ബി സിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എ ഡിയിലേക്ക് ജീവിതം നീണ്ട എ ഡി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ജീവിച്ച സ്ട്രാബോ സ്ട്രാബോ അത് ആ സ്ട്രാബോയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നു കരപറ്റി യാനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നിരുന്നു മെഡിറ്ററേനിയൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും കരപറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വഴിയിൽ കരപറ്റി വന്നിരുന്നു എന്ന് സ്ട്രാബോ പറയുന്നു എന്നാൽ സ്ട്രാബോയ്ക്ക് ശേഷം ആണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലിനി ദ എൽഡർ ഇത് റോമനാണ് റോമാക്കാരനായ ഒരു ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും റോമിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്ലിനി ദ എൽഡർ പ്ലിനി പറയുന്നത് റോമൻ വ്യാപാരം ഒരു വലിയ നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ് റോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തുകയാണ് കുരുമുളകിന് വേണ്ടി സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റോം ചെലവഴിക്കുന്നത് അത് എന്തു വന്നാലും റോമാക്കാർ ആ തുക സംഭരിച്ചു വയ്ക്കണം റോം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകും എന്ന സൂചന ആദ്യം പറയുന്നത് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ പ്ലിനി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതാനാവില്ല സഞ്ചാരികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം വെളിയിൽ വരുന്നത് എ ഡി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ വർഷമാണ് എ ഡി സെവൻ സെവൻ ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം അതിൽ വ്യക്തമായി സ്വകന്ത്രവങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കണക്കുകളെ കുറിച്ചും കച്ചവട രീതിയെ കുറിച്ചും പാതകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം പറയുന്നു ക്ലിനിക്ക് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമായ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് തന്നത് പെരിപ്ലസ് എന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പെരിപ്ലസ് എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് പെരിപ്ലസ് എറിത്രി മറി പെരിപ്ലസ് എറിത്രിയെ മറി എറിത്രിയൻ കടലിലെ പെരിപ്ലസിന്റെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകൾ അത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല പെരിപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരറിയില്ല പെരിപ്ലസ് എറിത്രി മറി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ സഞ്ചാര പാതകൾ വാണിജ്യം കച്ചവടം കണക്കുകൾ ഇത് എഴുതിയ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിപ്ലസ് അജ്ഞാത എഴുത്തുകാരൻ അജ്ഞാത നാവികൻ അദ്ദേഹം നാവികനാണ് അദ്ദേഹം വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ കാല് കുത്തി ഇവിടുത്തെ പട്ടണം പ്രധാന പട്ടണം മുച്ചറി പട്ടണം മുസിറിസ് അവർ പറയുന്നു ഗ്രീക്കുകാരനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുസിറിസ് അല്ലെ മുച്ചറി എന്ന് പറയാനാവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മുസിറിസ് എന്ന് പറയുന്നു അത് ചേറ തലസ്ഥാനമായ വഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് സ്റ്റേഡിയ പടിഞ്ഞാറ് മാറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുച്ചറിയിൽ നിന്നും ഇരുപത് സ്റ്റേഡിയ അതായത് ഒരു ഒരു കണക്ക് ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കാണും അത്രയും മാറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഉള്ളിൽ നിന്നായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വഞ്ചി പട്ടണം ഇതേക്കുറിച്ച് ആദ്യം വിവരണം ചെയ്യുന്ന അവിടെ കുരുമുളകാണ് പ്രധാന വിഭവം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റു വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു പെരിപ്ലസ് പെരിപ്ലസ് പുസ്തകം എഴുതുന്ന എഴുപത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിൽ വന്നയാൾ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എ ഡി എൺപതിലാണ് ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് റോമൻ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് ദ സ്ട്രാബോ സ്ട്രാബോ പ്ലിനി പെരിപ്ലസ് അതിനുശേഷം ടോളമി എ ഡി നൂറ് മുതൽ എ ഡി നൂറ്റി അറുപത് വരെ എ ഡി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിച്ച ആളാണ് ടോളമി ടോളമിയുടെ സഞ്ചാര കുറിപ്പുകളിലും ഈ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഇതിൽ രസകരമായ കാര്യം ഇവർ അവസാനം പറഞ്ഞ പ്ലിനി പെരിപ്ലസ് ടോളമി മുതലായവർ പറയുന്നത് കര പറ്റിയുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാണിജ്യപാതയെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നു അത് കടൽപാതയാണ് ആ കടൽപാതയുടെ പേരാണ് ഹിപ്പാലസ് വിൻസ് കൊണ്ടുവന്ന കടൽപാത നേരെ അറബിക്കടൽ നെടുക പിളർന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് മുച്ചറിപ്പട്ടണത്തിൽ എത്താവുന്ന ഒരു മാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സഞ്ചാരി കൂടിയായ ഹിപ്
ഈജിപ്ഷ്യൻ വേരുകളുള്ള യവന നാവികനായ ഹിപ്പാലസ് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുന്നു കാറ്റടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് സൊമാലിയയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള ചെക്കോത്ര എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിൽ കപ്പൽ അടുപ്പിച്ചാൽ കൃത്യം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ദിവസം ചേരനാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കപ്പൽ അടുത്തിരിക്കും അത് ഉറപ്പ് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കി ഈ അറിവ് അറബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതവർ രഹസ്യമായിട്ട് വെച്ചു ഒരു സഞ്ചാരി ചേരനാട്ടുകാരനായ ഒരു സഞ്ചാരി അത് അറബിയല്ല ചേരനാട്ടുകാരനായ ഒരു സഞ്ചാരി ഒരു കപ്പൽ ഛേദത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹിപ്പാലസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വായ്മൊഴിയായി പറഞ്ഞ് കേട്ട വിവരമനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു റോമൻ കപ്പലുകൾ അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതം പണ്ട് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നത് വെറും നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അറബിക്കടൽ കിടക്കാം വേറൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങ് അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യാം അതൊരു വലിയ പാതയാണ് ആ ഒരു കടൽ പാതയാണ് ആ പാത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ദീർഘമായൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ ഡീഡ് റോമൻസിനാണ് റോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശത്ത് ഇറ്റലിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഇറ്റലിയുടെ തെക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രദേശമാണ് റോം റോമിൽ നിന്ന് കപ്പലുകൾ പുറപ്പെടും ഒരു പ്രത്യേക തരം കപ്പലുകൾ അത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ മധ്യധരണ്യാഴി നേരെ പകത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് നൈൽ നദിയുടെ മുഖമായ ആഫ്രിക്കയിലാണത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് നൈൽ നദി നൈൽ നദി വടക്കോട്ടൊഴുകി മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ പതിക്കുന്നു ആ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ബി സി മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റോട് അടുപ്പിച്ച് മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച അലക്സാൻഡ്രിയ എന്ന നഗരം വലിയ വാണിജ്യ നഗരമാണ് റോമിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ അന്നത്തെ വലിയ വാണിജ്യ നഗരമാണ് അലക്സാൻഡ്രിയ ആണ് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വാണിജ്യ തലസ്ഥാനമായി ബി സി രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പരിലസിച്ചിരുന്ന അലക്സാൻഡ്രയിലെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ കപ്പലുകളിൽ നിന്നും ചരക്കെടുത്ത് ചെറിയ കപ്പലുകളിൽ വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് നൈൽ നദിയിലൂടി നൈൽ നദി വളരെ ദീർഘമായ നദിയാണ് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കൊന്ന് വടക്കോട്ട് ഒഴുകാണ് നദി അതിൽ താഴേക്ക് അത് തെക്കോട്ട് നൈൽ നദിയിലൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചെറിയ കപ്പലുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നൈൽ നദിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തും കോപ്റ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് കോപ്റ്റോസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ വള്ളങ്ങളിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി താഴെയിട്ട് വരും കോപ്റ്റോസിന് കുറച്ച് തെക്ക് വെച്ച് ഈ സംഭവം വലത്തേക്ക് തിരിയുകയാണ് കിഴക്കോട്ട് മാറുകയാണ് പാത അവിടെ വെള്ള വെല്ലിനെയും ഇനി ഉള്ളത് കരഭൂമിയാണ് അപ്പം വലിയ കപ്പലിൽ നിന്നും എടുത്ത് ചെറിയ കപ്പലിലും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ പത്തേമാരികളിലും വെച്ച് കോപ്റ്റോസ് വരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഈ ചരക്കുകളെല്ലാം താഴെ ഇറക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് മരുഭൂമിയാണ് എന്താണ് സഹാറ മരുഭൂമി സഹാറ മരുഭൂമി കുറുകെ കിടക്കാൻ ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ഈ സഹാറ മരുഭൂമി ഒരാഴ്ച അഞ്ചെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സഹാറ മരുഭൂമി കുറുകെ കടന്ന് രണ്ട് തുറമുഖങ്ങളുണ്ട് ചെങ്കടൽ തീരത്ത് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ മിയോസ് ഹോർമോസ് തുറമുഖം അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ആഞ്ഞിലത്തടിയുടെയും തേക്കിൻ്റെയൊക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വ്യാപാരം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബെർണിക്ക കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് ബെർണിക്കയാണ് ബെർണിക്ക എന്ന് പറയുന്നൊരു തുറമുഖം ബെർണിക്ക തുറമുഖത്ത് ചരക്ക് ചുമടായി കാലിച്ചുമടായി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചെറിയ കപ്പലുകളിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും ഇതേ ഗുഡ്സ് കയറ്റി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ചെങ്കടലിലൂടി തെക്ക് കിഴക്ക് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ചരക്കുകൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെത്തും ഒമാൻ കടലിടുക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ ചരക്കുകൾ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പറയുന്ന ആ മുഖമാണ് ആ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുഖത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ സോമാലിയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സെക്കോത്ര എന്നൊരു ദ്വീപുണ്ട് സെക്കോത്ര സെക്കോത്ര ദ്വീപിൽ ഇറക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് യവന കലങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിച്ചു കലം വലിയ കപ്പലാണ് ഗംഭീരൻ കപ്പലാണ് കലം യവന കലങ്ങളിൽ ഈ ചരക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചരക്കുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നത് വരെ ഒരു കിടപ്പാണ് വാണിജ്യവാദം അടിക്കണ്ടേ ട്രെയ്ഡ് വിൻ ഹിപ്പാലസ് കണ്ടുപിടിച്ച ട്രെയ്ഡ് വിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാണിജ്യവാദങ്ങൾ ഈ വാണിജ്യവാദം എപ്പോഴും ഒന്നും കാറ്റ് കിട്ടില്ല പായ്ക്കപ്പല
ചേരനാടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വരും ഒന്നുകിൽ നൗറ എന്ന കണ്ണൂർ ആ പ്രദേശത്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ പന്തലായിനി കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട് കടൽപ്പുറത്ത് വരും അല്ല എങ്കിൽ തിണ്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നാനി കടൽപ്പുറത്തെത്തും അല്ല എങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരനാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുച്ചുറിപ്പട്ടണം മുസുറിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തുറയിലെത്തും അതുമല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തെക്ക് ബൊക്കറെ പുറക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന തുറയിലെത്തും അതുമല്ല എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തെക്ക് ബലീത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കലയാകാം ആ തുറയിലെത്തും അതുമല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിഴിഞ്ഞത്ത് പോകും അതുമല്ലെങ്കിൽ കന്യാകുമാരിയിൽ കുമരി എന്ന് പറയുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തി നിൽക്കും എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിരിക്കും നാൽപ്പ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് അതാണ് കപ്പൽ പാത പണ്ട് കാലത്തൊന്നും ഈ വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം പോലെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദിശ അറിയുന്നതിനായിട്ട് അവരെങ്ങനായിരുന്നു ദിശകൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യന്ത്രമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ യന്ത്രത്തെക്കാൾ ജീവനുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കുട്ടിത്തേവാങ് കുട്ടിത്തേവാ കുട്ടിത്തേവാ കുട്ടിത്തേവാങ് നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് കുട്ടിത്തേവാങ് അപ്പം കിഴക്കോട്ടെ നോക്കും എവിടെ എടുത്തു വെച്ചാലും എടുത്തെറിഞ്ഞാലും തേവാങ് നോക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നിക്കിലേക്ക് നോക്കും അപ്പോൾ ഒരു സൂചനയുണ്ട് അപ്പോൾ തേവാങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കി കിട്ടാൻ ഇച്ചിരേ ഉള്ളല്ലോ കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതവർ സഞ്ചിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കും തേവാങ് നോക്കുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് കിഴക്ക് ശക്കോത്രയുടെ നേരെ തെക്ക് കിഴക്കാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കുന്നു പിന്നെ കിഴക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ വേറൊരു ദിശയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വടക്കോ തെക്ക് ഒരു ദിശയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് നേരെ എഗൻസ്റ്റാണ് പടിഞ്ഞാറ് അത് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഏത് ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് തെക്ക് കിഴക്കാണോ വടക്ക് കിഴക്കാണോ അറിയണമെങ്കിൽ വടക്കോ തെക്ക് വരണം അതിന് വേറൊരു വഴിയുണ്ട് ബിച്ചിലി യന്ത്രം എന്ന് പറയും വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പേരാണ് മിച്ചിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനാണ് മീൻ മീൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കാന്തം എടുത്തു വെക്കും അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കും ഒരു കൊച്ചു പാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് മിച്ചിലി യന്ത്രം മിച്ചിലി യന്ത്രം വടക്ക് ദിശയിൽ നോക്കും മിച്ചിലി യന്ത്രത്തിൻ്റെ കാന്തം പോകുന്ന വടക്ക് ദിശയിൽ തേവാങ് പോകുന്നത് കിഴക്ക് ദിശയിൽ അപ്പോൾ തേവാങ്ങും മിച്ചിലി യന്ത്രവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തെക്കും ദിശയും ഒന്നും തെറ്റാതെ കപ്പൽ ഇങ്ങ് പോരും ഗഡക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ ആഴം ഒന്ന് അളക്കണേ പഴപ്പുറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് അടിയിൽ ഇടിച്ചു പോകാതെ ആഴം അളക്കണമെന്നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ഈയക്കട്ട ഇട്ട് നോക്കും വലിയ ഈയക്കട്ടയുണ്ട് അത് ഇട്ട് നോക്കും ആഴം അളക്കും ഈ ആഴമില്ലാത്ത ഭാഗത്താണെങ്കിൽ കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് തട്ടിപ്പോകും കപ്പൽ തകർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ ശ്രമകരമായ ജോലിയായിരുന്നു യാത്ര കിഴക്കറിയുന്നതിന് വടക്കറിയുന്നതിന് ആധുനിക ജനത്തിന് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അല്ലെ ദിശാബോധം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കി എവിടെയാണ് ദിശ എന്ന് നോക്കും അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിരുന്നു ദിശ നോക്കിയിരുന്നത് ഈ റോമൊക്കെ വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ വലങ്കരയിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ദൂരെ അതായത് ധാരാളം കടലുകൾ കടന്നു വേണം വരാൻ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പാത ഉണ്ടായിരുന്നത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് റോമിൽ നിന്നും കടൽ കുറുകെ കടന്ന് മെഡിറ്റേൽ കടൽ കുറുകെ കടന്ന് വടക്കൻ ഈജിപ്റ്റിലെ അലക്സാൻഡ്രിയയിലെത്തി അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ നിന്ന് നൈൽ നദി വഴി കോപ്റ്റോസിലെത്തി കോപ്റ്റോസിൽ നിന്നും കിഴക്കോട്ട് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി ബെർണിക്കായിലെത്തി ബെർണിക്കായിൽ നിന്നും ചെങ്കടലിൽ തെക്കോട്ടെത്തി സെക്കോത്രയിലെത്തിയതിന് ശേഷം സെക്കോത്രയിൽ നിന്ന് കിഴക്കിലോട്ട് കിഴക്കോട്ട് മിച്ചിലി യന്ത്രത്തിൻ്റെ ദേവാങ്ങിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സഞ്ചരിച്ച് മുച്ചിറി പട്ടണത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും തുറകളിലോ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പ്ലിനിയുടെയും പെരിപ്ലസിൻ്റെയും ടോളമിയുടെയും വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവര് വന്നിരുന്ന തുറമുഖങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം തന്നെ ഇവര് വന്ന തുറമുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്ലിനിയും പെരിപ്ലസും വിശദമായ ഒരു 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 ചിത്രമാണ് നൽകുന്നത് പ്ലിനി നൽകിയ ചിത്രങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ടോളമി അത് അതുപോലെ പെരിപ്ലസ് നൽകിയ ഇൻഫർമേഷൻ നേരിട്ട് കണ്ട് തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരും നോക്കണം പെരിപ്ലസ് എരുത്രി മാറി എരുത്രിയെ മാറി എറുത്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു രാജ്യമാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എറിത്രിയൻ കടൽ എന്നാണ് എറിത്രിയൻ കടലിലെ സഞ്ചാരം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എറിത്രിയൻ കടലിലെ സഞ്ചാരം എറിത്രിയൻ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
കാരിറങ്ങി ഡച്ചുകാരിറങ്ങി പിന്നീട് ഫ്രഞ്ചുകാരിറങ്ങി അവസാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സമുദ്രങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സ്പാനിഷ് അർമാഡയുടെ പരാജയത്തെ തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് നാവികസേന ശക്തി പ്രാപിച്ചതും സ്പാനിഷ് കൊളോണിയലിസം തകരുകയും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് പക്ഷെ ആദ്യമായി കടലിലിറങ്ങി ഇവരാരുമല്ല പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരനായ വാസ്കോ ഡെഗാമ ഇവിടെ വന്നത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വഴി കൂടെ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പുതിയൊരു കപ്പൽ പാത കണ്ടുപിടിച്ചു അതിച്ചിരി വളഞ്ഞ വഴിയാണ് മൂക്കൽ തൊടാൻ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന മാതിരിയാണ് വാസ്കോ ഡെഗാമ വന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ ഇറങ്ങാതെ നേരിട്ട് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും കര പറ്റി യൂറോപ്പിന്റെ കര പറ്റി ആഫ്രിക്കയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്ത് ജിബ്രാൾട്ടർ ഭാഗത്ത് വരികയും ജിബ്രാൾട്ടർ കടലെടുക്ക് കടക്കാതെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഈ വളഞ്ഞ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗ്യാബോൺ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഗിനിയ ബിസാവോ നൈജീരിയ ഖാന ഐവറി കോസ്റ്റ് ബെനിൻ ടോഗോ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്നെ തെക്കൻ തീരങ്ങൾ ആ തീരങ്ങളിൽ കര പറ്റി കടലിലൂടെയാണ് കടലിലൂടി കര പറ്റി തെക്കോട്ട് വന്ന് 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 ക്യാമറൂണിൻ്റെ തീരത്ത് വന്ന് അങ്കോളയുടെ തീരത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ തെക്കോട്ട് വന്ന് നമീബിയയുടെ തീരത്ത് വന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്ത് വന്ന് കെയ്പ് ഗുഡ് ഹോപ്പിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങും ഇറങ്ങി പയറൊക്കെ കിളിപ്പിച്ച് കഴിക്കുമായിരിക്കും ഒരു ഒരു പിന്നെ സ്കർവിയും ബെറി ബെറിയും അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കെയ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് അതാണ് കെയ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കെയ്പ് ടൗൺ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ തെക്കുള്ള മുനമ്പാണ് കെയ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷയുടെ മുനമ്പ് ഈ മുനമ്പ് ചുറ്റി വീണ്ടും കുറച്ച് ദൂരം പോകും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു വഴി കിഴക്കോട്ട് നീളുന്ന ഒരു സമുദ്രപാതയിലൂടി വാണിജ്യപാതത്തിൻ്റെ പണ്ട് ഹിപ്പാലസ് വിൻസിൻ്റെ തന്നെ സഹായത്തോടു കൂടി എത്തും അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ മുച്ചിരിപ്പട്ടണം ഇല്ല ഇവിടെ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോൾ മുച്ചിരിപ്പട്ടണം പോയി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലൊരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ മുച്ചിരിപ്പട്ടണം ഒലിച്ചു പോയി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇല്ലാതായി അത് പിന്നെ സാധാരണ പട്ടണമായിട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോഴിക്കോട് വലിയൊരു പട്ടണമായിട്ട് വന്നു സാമൂതിരിയുടെ കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തുറമുഖം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ കൊച്ചിയും കോഴിക്കോടുമായി പിന്നീടുള്ള വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കോഴിക്കോട് തുറമുഖം അങ്ങോട്ടാണ് വാസ്കോ ഡേഗാമ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു പല പല റൂട്ടിലാണ് അതുപോലെ കിഴക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനക്കാർ വേറെ റൂട്ടിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു ചൈനീസ് ചൊങ്ക് അല്ലേ അറബി കപ്പ കപ്പലായ ചമ്പ്രാണി ചോളക്കപ്പലായ ചോണാടൻ ചൈന കപ്പലായ ചൊങ്ക് ചൊങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജങ്ക് ജങ്ക് വന്നത് കിഴക്കൻ പ്രദേശത്താണ് അവർ വന്നത് വേറൊരു വഴിയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മലേഷ്യയുടെ സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് മലാക്ക സ്ട്രൈറ്റൊക്കെ കടന്ന് അതിലേ വന്ന് കിഴക്കൻ തീരത്ത് വരുന്നു കോറമാൻഡൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തീരത്ത് വന്ന് തീരം കര പറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ശ്രീലങ്ക ചുറ്റി ഇങ്ങ് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കന്യാകുമാരി മുനമ്പ് ചുറ്റി വിഴിഞ്ഞം വഴി കര പറ്റി അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് അതാണ് ചൈന ചൈന കപ്പൽ അപ്പം പല പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് മലങ്കര മക്കളെ തേടി മലങ്കര മണ്ണിലെ കറുത്ത പൊന്ന് തേടി ലോകരെല്ലാവരും എത്തിയത് പല ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇത് ഗ്ലോബലൈസേഷനുമായിട്ട് മലയാളീസ് ആർ ഹൈലി ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് കാരണം മലയാള മക്കളിൽ മലങ്കര മക്കളിൽ വെളുത്ത ആളുകളുണ്ട് കറുത്ത ആളുകളുണ്ട് സ്വല്പം മഞ്ഞച്ച തൊലിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വന്നതിൻ്റെ കാരണം വി ആർ എ ഹൈലി മിക്സ്ഡ് റേസ് ഒരുപാട് വംശ മിശ്രണം അപ്പം ജാതിയുടെ പേരിലും വർഗത്തിൻ്റെ പേരിലും വംശത്തിൻ്റെ പേരിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിവേചനം നടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം മലങ്കര മക്കൾ ഒരൊറ്റ ജാതിയിൽപ്പെടുന്നവരല്ല മലങ്കര മക്കൾക്കുള്ളിൽ ബാബിലോണിയൻ രക്തമുള്ളവരുണ്ട് അറബി രക്തമുള്ളവരുണ്ട് പേർഷ്യൻ രക്തമുള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ വടക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ അതായത് ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ രക്തമുള്ള ആളുകളുണ്ട് റോമിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ രക്തമുള്ളവരുണ്ട് ചൈന ായ ആളുകളുമായിട്ടും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും ചില ഭാഗത്തെങ്കിലും സങ്കരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ ആര്യൻ കുടിയേറ്റം വടക്കുനിന്നുണ്ടായ ആര്യൻ കുടിയേറ്റം പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒറിജിനലി തെക്കൻ കേരളത്തിൽ തമിഴകത്തുണ്ടായിരുന്ന ദ്രാവിഡ മക്കൾ അപ്പം ദ്രാവിഡ മണ്ണിലേക്ക് വിദേശത്ത് നിന്നും വിവിധ രക്തങ്ങൾ ഒഴു ഒഴുകി വന്നു
നമുക്ക് സംശയിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് മലങ്കര മക്കൾ ഈ വ്യാപാരം എല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ കര വരെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കരയിലൂടെയുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു അതെ ഇത്രയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ സംസാരിച്ച സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു യെസ് താങ്ക് യു തമിഴകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വാണിജ്യ വ്യാപാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ കരമാർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ വാണിജ്യ രംഗത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ